Yo pienso que el rol de la ciudadanía en los procesos museológicos debe ser central. La ciudadanía es un desafío, es un reto para todos los museos y especialmente para la sociedad. Por tanto, dentro de los museos es necesario que la ciudadanía sea trabajada con un gran foco, con un gran interés y que por ella sea posible contribuir para la transformación de la sociedad. Ese es un reto que los museos contemporáneos han llamado para sí. Porque yo pienso que si, si, eso, no, si eso no se pasa así, los museos están fadados al, al, a la desconsideración, están fadados al fracaso. Eh, yo pienso que los museos tienen un trabajo a hacer con las comunidades. Pueden ser herramientas importantes para eso, pero es necesario que los museos pasen por un cambio, por una transformación, que los museos tengan capacidad de afectar la sociedad, pero también tengan, tengan capacidad de ser afectados por la sociedad. Por eso eh, me gusta hablar de una museología del afecto, una, una, una museología que no tiene miedo, miedo de ser afectada ni de afectar. Entonces, una, una museología que se, hace, que se hace con capacidad de producción de sentimiento, de pensamiento, de compañerismo, de amistad. Yo no lo creo que se pueda hacer un museo distante de los sentimientos humanos. Eso es una cosa que es necesario que se diga, que es necesario que se haga una museología del afecto. Por tanto, una museología que tiene potencia poética y potencia política. ¿Sí? Y esta potencia es la potencia de la vida. Llamando a la sociedad. Llamando a la sociedad para contar juntos. Yo pienso que es hora de hacer museología con y no museología para la sociedad. Entonces, la función del museo, en mi punto de vista, no es hacer para, es hacer junto, hacer con la sociedad. Y eso produce una diferencia muy grande, muy grande. ¿no? Entonces, esa es la cuestión que se puede decir, es posible una museología de bueno vivir, una, muse una museología contaminada de vida de potencia de vida, plena de vida. Sí, es necesario. Yo pienso que eh, te tenemos hecho muchos museos, muchos museos importantes, tenemos hecho muchos museos, grandes museos, pero eh, es necesario hacer museos que eh, hablen junto con, junto con la sociedad. Y para eso es necesario escuchar la sociedad. Es necesario, más una vez, hacer una museología con afectos, ¿eh? con, a través de una unión entre la mente y el corazón. Eso es posible. Y eso se hace en los museos sociales. Museos que tienen foco en la sociedad, en las, popula en, en las comunidades populares. ¿no? Eh, yo tengo participado en Brasil de museos en favelas, de museos en comunidades populares, y estos museos contribuyen para una transformación muy grande de las comunidades. Eso es plenamente posible. Pero no son grandes museos, no son museos extraordinarios. Pienso que, es, que los grandes museos son importantes, pero so eh, solos no hacen las transformaciones necesarias. Los pequeños museos localizados en las comunidades producen un efecto maravilloso y un, y un efecto, efecto de transformación. Mm -hmm.